Hello, I'm Minhi. Welcome to my channel. I'm going to today to Itra to a house cafe in Berlin with Mrs. Krista Stark. It's the first time for me to go and sit properly in restaurant since COVID-19. I'm very excited. And this cafe is a very personal place for me because I met my husband first time here. Oh my god. Anyway, yeah. And I will have an interview with Mrs. Krista Stark later. Yeah. See you later. Die meine liebe Frau Stark. Ja, guten Tag. <lacht> ja. ja, sehr schön, dass ich wieder dich treffen kann. Ja. Stellen Sie mal dich vor, bitte. Ich heiße Christa Stark. Ja. Ich bin schon ziemlich alt. Ich arbeite seit äh, mehr als 20 Jahren, fast 23 Jahre für Live Music Now, für den Verein Yehudi Menuhin Live Music Now. Ja, genau. Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ne? Für mich nicht nur wegen Live Music Now, sondern persönlich eine besondere Person. <lacht> Und ja, ich war bei Live Music Now auch bis 2009 ja. bis zu 2014, ja. glaube ich, mit meinem Quartett, Galliano Strike Quartett. Ja, ich habe lange nicht gesprochen, Galliano Strike Quartett. Hallo Tal, Sebastian und Johannes. Ja, wir haben damals viele verschiedene Erfahrungen mit Live Music Now erlebt. Und heute möchte ich sie interviewen, weil als ehemalige Stipendiatin bin ich stolz auf die Stiftung. Und möchte ich sie gerne den Zuschauern vorstellen. Ja. Und können Sie mal Live Music Now vorstellen? Die Stiftung ist ja. keine Stiftung, sondern ein Verein. Mhm. Ein gemeinnütziger Verein, den Yehudi Merlin höchst selbst in den 70er Jahren in London gegründet hat. Er hatte seine, seine Musiker, seine Mus Wunderkindkarriere beendet und hat festgestellt, dass die jungen Musiker, wenn sie examiniert sind, ähm, Gelegenheit brauchen, Konzerterfahrung zu sammeln. Mm -hmm. Und dafür hat er diesen Verein gegründet. Mm -hmm. Und später kam dieser soziale Aspekt dazu, dass er gesagt hat, wenn ich nun schon Konzerte veranstalte für junge Musiker, dann kann ich doch mit diesen Konzerten zu Menschen gehen, die nicht ins Konzert gehen können. Mm -hmm. Also sie arm, alt, krank oder schwach sind oder sonst irgendwelche äh, Schwierigkeiten haben, dahin zu gehen. Und dieser soziale Gedanke hat sehr viele Freunde gefunden in ganz Europa. Es gibt in mehreren europäischen Ländern genau. die Vereine. Mhm. In Deutschland alleine 18. Oh. Und äh, der Berliner Verein ist natürlich der größte. Mhm. <lacht> Berlin. <lacht> ich habe sehr schöne Erfahrungen mit Mimili gemacht. Mit ja, dem ich auch. <lacht> mit dem Galliano Quartett auch noch in unterschiedlichen Besetzungen. Leider, ja. Und wir hatten großartige Konzerte miteinander. Ja. Und da bei der Gelegenheit haben wir uns auch angefreundet. Ja, und ich ja. erinnere mit sehr viel, sehr viel ähm, Freude unsere gemeinsam verbrachten Weihnachtsabend. Ja, das war schön. Das war sehr schön. Ja. <lacht> und wie ja. sind Sie zu Land? Ja. Ich bin zu Live Music Now gekommen, direkt angeworben von Lili Heiliger. Oh, okay. Der Gründerin. Okay, Heiliger okay. Hat, Ach, die ist Gründer, ja. Lili ja. okay. Heiliger hat mit mhm. einigen anderen zusammen in Berlin diesen Verein in Berlin gegründet. Mhm. Und wir trafen uns bei gemeinsamen Bekannten mhm. bei Joachim mhm. in der Und ich hatte gerade meine meine Tätigkeit beendet, meine berufliche Tätigkeit beendet 
und äh, hatte Vakanzen und sie sagte, warum kommst du nicht zu uns? Sie ist Amerikanerin und mhm. nutzt die jeden. Warum kommst du nicht zu uns und machst ja mit? Und dann bin ich da hingegangen und es hat mir sofort Freude gemacht. Und seitdem organisiere ich Konzerte. Ach, schön. Das war perfekte Zeit. Ja, ja. Das höre ich auch zum ersten Mal. Oh, ja. <lacht> ist gut, dass ich die heute interviewe. <lacht> ich habe dann in, der, in, die, in dem Verein auch spezielle Aufgaben übernommen. Ich habe zum Beispiel die Homepage, die wir heute noch haben, betreut. Wir hatten eine gute Agentur die sie äh, gemacht hat und äh, ich habe die Zuarbeiten geliefert und äh, auch eine gewisse Pflege gemacht. Ich habe Konzerte veranstaltet, ich war Vorstandsmitglied viele Jahre. Jetzt bin ich aus Altersgründen aus dem Vorstand ausgeschieden, arbeite mhm. aber nach wie vor mhm. weiter im Verein, mhm. führe die Konzertlisten und äh, äh, einige, Registra mache einige Registraturen. Mhm. Und möchte auch immer noch dabei bleiben, weil ja. es auch Freude macht, mit den jungen Musikern aus aller Welt zu arbeiten. Ja, das ist schön. Also, Sie arbeiten jetzt so Fach für so Musik, ne? Ja. Und haben Sie auch so studiert Musik Nein. oder Ähnliches? Nein, ich habe nicht Musik studiert. Okay. Ich bin Technikerin. Ich bin Diplom-Ingenieur äh, für Transportbetriebstechnik. Also ich habe Eisenbahn studiert. Und ich oh habe Gott. mein Leben lang für die Eisenbahn gearbeitet. Ah, ja. Ich bin Reisbahn-Oberrätin in Ruhe. Aha. <lacht> Wow, das wusste ich nicht. <lacht> ja. Und ich habe während ja. dieser Tätigkeit mit Live-Musik genau gelernt, mhm. Musik zu hören. Mhm. Das ist ganz wichtig, das kann man auch lernen. Und äh, für mich war das eine ganz wichtige, schöne Erfahrung. Ja, wunderbar. Was ist ein Kombination? <lacht> ja. ja, das geht aber. <lacht> wunderbar. Ja. Was ist so attraktiv über die... Stiftung oder Stiftung Verein? Verein ne? ja. Das Attraktive an diesem Verein ist, dass sich Menschen da zusammenfinden, die alle das gleiche Anliegen haben oder die dieses Anliegen vereint und die mit Begeisterung und sehr viel Empathie an diesem Anliegen arbeiten. Ich habe noch niemals in meinem langen Leben einen Verein erlebt, der so harmonisch miteinander arbeitet, ohne Rivalitäten, ohne Zank, ohne äh, irgendwelche Schwierigkeiten. Wir sind alle dabei. Es sind 28 Mitglieder, mhm. die ehrenamtlich äh, sich dieser Aufgabe widmen. Äh, und äh, es kommen noch immer wieder neue dazu, es gehen welche ab. Aber die Harmonie bleibt. Mhm. Und das ist der große Vorteil dieses Vereins. Ja. Ja. <lacht> Zu der Frage, wie hm. arbeiten wir zusammen, ja. äh, auch das ist eine Besonderheit. Jeder in diesem Verein, der Konzerte betreut, hat seine eigenen, von ihm selbst ausgewählten Häuser. Okay. Betreut diese Häuser von Anfang bis Ende, äh, sucht die Musiker aus, betreut die Musiker, äh, kümmert sich um alle Details, die von, Seiten, von unserer Seite, hm. von der Seite des Vereins, da erledigt werden müssen und deswegen hat auch, äh, gibt es die unterschiedlichsten Handschriften. Äh, es wird nichts aufgezwungen, es wird keine zentrale Organisation aufgezwungen, sondern jeder regelt es nach seinem Vermögen. Ja, also Galliano Quarte war mit Freistag. Galliano Quarte ist auch von anderen eingesetzt worden, aber ich habe es besonders geliebt. Ja. Ja. Hm. Die, Musiker, hm. die Musiker werden ausgewählt hm. durch eine Audition, die in etwa alle anderthalb Jahre von uns durchgeführt wird. Also wer kann sich bewerben? 
alle Musiker, die in Berlin studieren. Also Hans Eisler und Udeka, ja, beide. Ja, ja, ja. beide. Beide, Das ist ja der Vorteil, den wir haben, dass wir diese beiden großen Einrichtungen in Berlin haben, die Hans Eisler und Hochschule und äh, die UDK. Und äh, die Musiker äh, müssen vorspielen, bewerben sich, müssen vorspielen. Es gibt eine sehr strenge Jury. Und die, die Jury äh, hört sich das an, was die Musiker zu bieten haben, hinterfragt auch deren soziales Engagement, weil es geht ja darum, dass die Musiker äh, ihre Programme vorstellen, sich selbst ihre Instrumente vorstellen sollen und können. Und in diesem direkten Kontakt mit dem Publikum Gelegenheit haben, äh, auch die Resonanz des Publikums unmittelbar zu spüren. Mhm. Ja, ja. Wir haben ja auch mal im Grundschule, also ja. Kleinkinder, ja, ja. gespielt. Und ja, ja. du musst dich, was ist geige, das ist geige, und hello, wir müssen zeigen. Ja. Ja. <lacht> es ist unglaublich schön, also wirklich vom vom Pflegeheim äh, oder vom Hospiz bis zur Gefängnis Schule. hatte ich auch ja, ja, das gibt es alles. Gefängnis ist schwieriger geworden, weil die, die, die Eintrittsbedingungen sich so äh, verschärft haben. Aber wir gehen in Schulen und ich bin jedes Mal wieder entzückt, wenn da eine Klasse mit lauter bunten Kindern sitzt, die sehr intelligente äh, Fragen stellen und überhaupt sehr neugierig sind. Mm. Und das erste Mal ähm, Live-Musik hören. Mm, 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 das ist schön. Mm, mm, mm. Ja, ja. Der kann sich bewerben. Mm. Also alle Studenten, die in Berlin studieren, können sich mm. bewerben. Und wir, oder die Jury, achtet darauf, wie die Musiker diesem sozialen Anliegen, das ja äh, bestimmend ist für den Verein, äh, wie sie dem äh, gerecht werden. Mhm. Das ist einer der kritischen Punkte. Natürlich ist äh, auch die Qualität der Interpretation äh, spielt eine Rolle und manchmal wird auch gesagt, wir müssen noch ein bisschen üben. <lacht> Gibt auch. <lacht> ja. Also die Auswahl ist schon ziemlich streng und es ist für die Musiker auf alle Fälle ein Pluspunkt, wenn Sie in Ihrer Biografie schreiben können, wir waren Stipendiaten bei Leibniz-Bau. Und welcher Charakter? Welche? Also ja, das, kann man, das kann man vorher nicht festlegen. Wir haben auf der Audition schon Musiker gehabt, die die kaum ein Wort Deutsch sprachen hm. oder sich einfach auch nicht artikulieren konnten. Das ich war auch. Sie, ich war auch. Das haben sie gelernt. Das haben sie im Laufe der Zeit gelernt. Und das sehe ich als Mitglied dieses Vereins und meine Vereinsfreunde äh, tun das auch, als Aufgabe an den Musikern zu sagen, also bitte, mindestens den kleinen Mokumen zu, mm. ordentliche Schuhe, mm. oh, nicht, nicht. nicht in Straßenkleidung und erzählt den Leuten, was euch bewogen hat, diese Musik auszunehmen mm. und redet mit den Leuten. Und wenn das funktioniert, ist es einfach schön. Mm. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich viele Konzerte mit verschiedenen Kleidungen und so weiter. Und in Fahre, unser, ja. unser Wattkonzert. Ja, Sebastian Haare ist auch immer so wichtig. Ja. Immer wir mussten warten auf ihn. Ja. Na, und Johannes. Johannes. Der Spezielle. Ja, Spezielle. <lacht> Also, ja. Ja. Wer passt gut zu dieser Stiftung? Das stellt sich im Laufe der Zeit aus. Also wir hatten, wir hatten schon Musiker, die sind einmal aufgetreten, weil es irgendwie doch nicht erst war. Aber es gibt auch Musiker, die sind so oft eingesetzt, dass wir ein bisschen bremsen mussten und sagen, okay. die anderen müssen auch noch, auch noch spielen. Okay. Also das ist eine Frage der Entwicklung. Und wer sind die Jury? Die Jury sind Professoren aus mm. den beiden Einrichtungen, mm. aus der UDK und aus der Hans Eisler mm. und äh, Leute, die mit Musik 
mhm. zu tun haben oder eben auch an den Universitäten äh, Musikpädagogik unterrichten. Mhm. Frau, Frau Professor Schumacher ah, ja. zum Beispiel. Ja, also solche Leute. Mhm, mh, mh. Und Sie sind Und auch, auch dabei, ne? ehemalige <lacht> Stipendiaten inzwischen. Ah, ja. ich hätte gerne ja auch mal gucken. Ja, ja. Wir, wir sind ja immer stolz ja. darauf, also mir geht es so, wenn ich ja. ins, äh, ins Konzert gehe, und mhm. auf einem Stuhl der Philharmoniker mhm. sitzt ein Stipendiat, ein mhm. ehemaliger Stipendiat von Live Music Now und sagt, mit dem kenne ich, mit dem mhm. habe ich gearbeitet. Das ist schön. Ja. Ich hatte auch äh, mein, mein, mein Freund, äh, ein Freund, Koske Yushka. Ich habe ein Interview, ein Interview gemacht und er hat auch erzählt, dass er Live Music Now in München ja. Ja. ja, er war auch drin ja. und äh, für ihn ein besonderes Moment war im ja. Gefängnis. <lacht> ja, wir haben gute Resonanzen von den Musikern, mm. die sich sehr gerne an Besonderheiten bei den ja. Konzerten erinnern mm. und äh, was sie dabei erlebt und empfunden haben. Ja. 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 Und ich habe auch ganz rührende Erlebnisse. Ich, ein, eins vielleicht, es war in einer in einer psychiatrischen Klinik, mhm. äh, wo Leute aus den geschlossenen Abteilungen mhm. kamen. Es waren 45 äh, Patienten da. Ich habe sie gezählt, deswegen mhm. weiß ich das noch. Ich saß ganz hinten und ich habe mhm. zwei Musiker, einen mhm. chinesischen Pianisten, Chao Chao, kann sie dich an Chao Chao erinnern? Und Jakob Spahn, den, ah. den <lacht> Cellisten. Mhm. Und die beiden spielten ein durchaus modernes Programm. Mhm. Und, und es ist zwar einfach schön zu beobachten, wie sie miteinander kommunizierten während des Spiels. Mhm. Also es war eine Freude. Und die, die Zuschauer, von denen ich dachte, das wird eine sehr schwierige Stunde, weil sie werden unruhig sein, sie werden raus, sie werden stürmen. Ja. Und sie kamen rein mit verstelltem Blick, mit hängenden Köpfen, mit hängenden Schultern. Und ich konnte von hinten sehen, wie sie sich aufrichteten, wie die Köpfe sich hoben, wie die Schultern sich drückten. Und nach einer Stunde, es ist keiner rausgegangen, es gab keine Unterbrechung. Und nach einer Stunde standen 45 Menschen auf und applaudierten im Stehen. Wir haben alle geweint. Das war so beeindruckend. Also solche Momente erlebt man bei Konzerten von Live Music Now. Genau. <lacht> ja, schön. Und ja, zurzeit wegen Corona sind alle Konzerte abgesagt. Zurzeit sind alle abgesagt, ja. das heißt jetzt beginnt es wieder. Also das Division Zeit hat denn die Stipendiaten keine Konzerte? Nein, nein, da, wir, haben, wir haben eine sehr, sehr äh, mhm. aktives äh, Vorstandsmitglied, mhm. Donata von Brockdorf, mhm. die hat mit den Musikern, sie ist selbst Musikerin, mhm. und sie hat mit den Musikern gearbeitet und die haben sehr viele, wie heißt es, Streaming-Konzerte. Ah, oh, Livestream-Konzerte. Ja, ah, haben ja. sie aufgenommen mhm. und äh, Donata hat das verschickt an die Kliniken, da gab es, oder an die Häuser, da gab es sehr angenehme, schöne äh, Reaktionen. Und wir haben natürlich diese, diese Arbeiten auch bezahlt. Ah, die haben ja. einen, Musiker haben ein, ein Honorar, eine Zuwendung dafür bekommen. Äh, in diesem Zusammenhang kann ich auch sagen, dass unsere Sponsoren, wir leben ja von Spenden, mhm. dass unsere Sponsoren auch in dieser Zeit besonders großzügig waren, sodass wir ja. das machen konnten. Mhm. Wir konnten also den Musikern für mhm. diese, äh, diese digitalen Konzerte mhm. auch Geld geben. Mhm. Wer sind die Sponsoren? Das die Sponsoren sind... Mhm. Äh, Privatperson. Privatperson. Ja, ja. Wir haben keinen großen offiziellen Sponsor, mhm. äh, aber wir haben wohlmeinende, sehr treue Privatpersonen, mhm. die uns Geld geben. Oh, ja, okay. Und wir haben einen Förderkreis, mhm. der uns auch unterstützt mit einer festen Summe, die aber jeder für sich selbst festlegen kann. Mhm. Ah, ja, weil also all das Stipendiaten Seite, wir wissen nicht, woher kommt die ja, ja. Ja, Stipendium. Gut, das ist auch unser Problem. <lacht> Jetzt frage ich ja. neu. <lacht> ja. Und ja, was planen Sie und die 
der Verein gemeinsam für die Zukunft tun. Wir wollen weitermachen. Mhm. Nach dieser Zwangspause ähm, ist es durchaus möglich, dass bestimmte Kontakte zu den Häusern, die wir bespielt haben, neu aufgebaut werden müssen. Ganz einfach, weil die Mitarbeiter nicht mehr da sind, mhm. die sich dafür engagiert haben. Mhm. Aber es sieht so aus, als ob äh, es doch durchaus so weitergehen kann wie bisher. Ich habe jede Menge Anfragen von Häusern, die wir betreut haben. Die großen Krankenhäuser sind noch ein bisschen zögerlich. Das ist für sie schwierig, jetzt Fremde ins Haus zu lassen, solange die Regelungen noch, noch so vorsichtig sind. Aber ich denke, auch die werden zurückkommen und alle freuen sich auf den nächsten Konzert. Ja, hoffentlich. Ja, bleibt so. Ja. ja. Ähm. Wetten Sie noch etwas für junge, an junge Künstler, was ich sage? Ich, ich kann Ihnen einfach nur danken. Ich bin so glücklich, mit jungen Leuten äh, zusammenzuarbeiten, zu erleben, wie zuverlässig sie sind, wie engagiert sie sind, wie sie mit der Musik und mit dieser Aufgabe umgehen. Und äh, wenn sich jemals bei mir ein Generationenkonflikt abzeichnet, weil ich die Begegnungen mit jungen Leuten auf der Straße nicht immer so glücklich finde, dann werde ich bei der Arbeit mit den jungen Musikern immer darüber hinweggetröstet. Hm. Yeah. <lacht> yeah, yeah. Cool. Ja. ja, vielen Dank für das tolle Interview. Ja, ich habe mich sehr gefreut, Sie hören auch. Und das Schöne ist ja auch, dass wir uns hier im Literaturcafé sehen können. Dass die Restaurants genau. wieder geöffnet haben, dass das Leben wieder beginnt. Ja. <lacht> Danke schön. Genau. Das war das Interview mit meinem dear Christa Stark. Und ich hoffe, ihr habt es gefallen. Und don't forget to subscribe my channel and like. And then see you next time. Yeah, bye.